ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్డీఏ నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాతనే ఏపీకి జరిగిన అన్యాయం గుర్తుకు వచ్చింది బీజేపీకి కూడా అంతే చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్డీఏలో ఉండగా ఆయన అవినీతి గుర్తుకు రాలేదు బాబు బీజేపీకి కటిఫ్ చెప్పిన తర్వాతనే గుర్తుకు వచ్చింది ఆయన అవినీతంతా ఇప్పుడు బీజేపీ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఇద్దరూ బజారున్న పడ్డారు పుట్టుదెప్పులు దిప్పుకుంటూ ప్రజల్ని గందరగోళానికి గురిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు వీరిద్దరూ ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఏపీకి జరిగే మేలేమిటి అసలు ఈ నాలుగేళ్లుగా ఏపీకి జరుగుతున్న అన్యాయానికి బాధ్యత ఎవరు వహి నలభై ఏళ్ల రాజకీయ అనుభవం ఉందని చెప్పుకుంటూ మాట్లాడితే తానే అందరికంటే సీనియర్ అని చెప్పుకునే చంద్రబాబు నాయుడు అనుభవాన్ని ఉపయోగించి ఏపీకి బాబు ఏమైనా మేలు చేశారా దీంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు బాధ్యత ఎంత బీజేపీ బాధ్యత ఎంత ఇదే విషయాన్ని ఇప్పుడు చర్చిద్దాం పోలవరం ముంపు ప్రాంతాలు కలిపితేనే ప్రమాణ స్వీకారం ఉన్న బాబు హోదా అని ఎందుకు అడగలేదు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కేబినెట్లో మంత్రిగా పనిచేసిన కామినేని శ్రీనివాసరావు టీడీపీ నేతలు అనేక సార్లు కేంద్రానికి చంద్రబాబు నాయుడు పెట్టిన షరతు గురించి మీడియాలో చెప్పుకొచ్చారు పోలవరం ముంపు ప్రాంతాలైన ఏడు మండలాలను ఏపీలో కలిపితేనే తాను ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానని బాబు మోదీ సర్కార్కు అల్టిమేటం ఇచ్చారని దీంతో కేంద్రం ఆఘ మేఘాలపై ఆ పని చేసిందని డప్పు కొట్టుకోవడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కానీ ముంపు మండలాలపై అంత పట్టుబట్టిన బాబు హోదా విషయంలో ఎందుకు అంత పట్టీ పట్టనట్లుగా వ్యవహరించారు ఇదే ప్రశ్న వస్తుంది నాలుగేళ్లపాటు కేంద్రాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు ఓ రేంజ్లో వెనకేసుకుని వచ్చిన సంగతి అందరికీ తెలుసు అంతేకాకుండా దేశంలో మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల కంటే మనమే ఎక్కువ నిధులను సాధించాం చేస్తున్న అభివృద్ధి కళ్లకు కనిపించడం లేదా ప్రత్యేక హోదా వల్ల ఏం వస్తోంది అని చెప్పి ప్యాకేజీని స్వాగతించిన చంద్రబాబు మరి ఇప్పుడేంటి కేంద్రం ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వడం లేదు దేశంలోని అన్ని వ్యవస్థలను మోడీ భ్రష్టు పట్టించారు మాకు న్యాయంగా రావాల్సిన దాన్నే అడుగుతున్నామంటూ ప్రశ్నిస్తే నా మీద అవినీతి ఆరోపణలా నా మీద కేసులా అమిత్ షా కొడుకు జై షా అవినీతిని వివరించాలి మోడీ ప్రభుత్వంపై కాకి ఇచ్చిన నివేదికలపై విచారణ చేయించాలి అని బీజేపీపై ఎదురుదాడి మొదలుపెట్టారు ఎందుకు బాబులో సడన్గా ఇంత మార్పు ఇప్పుడేమో చంద్రబాబు చేతగానితనాన్ని గత నాలుగేళ్లుగా ఏపీకి జరిగిన అన్యాయంపై బాబును విమర్శిస్తే అప్పుడు అదేదో ఏపీకి ద్రోహం చేసినట్లుగా టీడీపీ అనుకూల మీడియాలో ప్రచారం అందుకుంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు ఈ నాలుగేళ్లుగా ఏపీకి చేసిన నష్టాన్ని ద్రోహాన్ని ప్రశ్నించడమే పాపమన్నంతగా బిళ్లప్పిస్తున్నారు మరోపక్క బీజేపీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడినే టార్గెట్ చేసింది ఈ నాలుగేళ్లుగా ఏపీలో చోటు చేసుకున్న అవినీతిని ఎండగట్టే పనికి పూనుకుంది కేంద్రం విడుదల చేసిన నిధులకు లెక్కలు చూపడం లేదని హైకోర్టు రాజధాని నిర్మాణాలు పూర్తి చేయకుండానే యూసీలు ఎలా ఇచ్చారని ముందు ప్యాకేజీకి ఓకే అని చెప్పిన బాబు ఇప్పుడు ఫ్లేట్ పిరాయించారని కూడా బీజేపీ బాబును విమర్శిస్తోంది ఇప్పుడు ఏపీలో బీజేపీ వర్సెస్ టీడీపీ అన్న చందగా విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు సాగుతున్నాయి టీడీపీ బీజేపీలు మరోసారి ఏపీ ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నాయా బాబు బీజేపీలు కలిసి ఉన్నప్పుడు కిక్కురు మనకుండా ఇద్దరు కూడా సర్దుకుపోయారు ఏపీకి హోదా ఇవ్వకపోయినా చంద్రబాబు కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించలేదు విభజన చట్టంలో పొందుపరిచినా రాయితీలు ఇవ్వకపోయినా కూడా కేంద్రాన్ని పల్లెత్తు మాటనలేదు పైగా జనాన్ని బెదిరించారు హోదా అంటే జైలే అన్నారు విద్యార్థులపై పీడీ యాక్ట్ పెడతానని తల్లిదండ్రులను బెదిరించారు చంద్రబాబు నాయుడు కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించకుండా ఎంత అవినీతికి పాల్పడినా కూడా కేంద్రంలోని బీజేపీ నేతలు నోరెత్తలేదు కానీ ఇప్పుడు చంద్రబాబు బీజేపీ వైఫల్యాలను ఎత్తి చూపడం రాష్ట్రానికి ఇవ్వాల్సిన నిధులు ఇవ్వలేదని విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టగానే బీజేపీ బాబు అవినీతిపై పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం లంకించుకుంది సిబిఐ విచారణ ఉంటుంది చంద్రబాబు కుమారుడు లోకేష్ అవినీతిపై కూడా విచారిస్తామని సంకేతాలు పంపుతోంది వీరిద్దరి మధ్య చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు ఆసక్తికరంగానే సాగుతున్నాయి అయితే ఏపీ ప్రజల పక్షాన ఆలోచించే వాళ్ళకు మాత్రం వీరి గొడవ కంటే అసలు ఏపీకి వీరిద్దరి వల్ల ఏదైనా మేలు జరిగే అవకాశం ఉందా గత నాలుగేళ్లుగా ఏపీకి జరుగుతున్న అన్యాయానికి ఎవరు సమాధానం చెప్తారు ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు ఈ ప్రశ్నలే ఇప్పుడు ఏపీ ప్రజలను వేధిస్తున్న ప్రశ్నలు వీటికి సమాధానం చెప్పకుండా బీజేపీ టీడీపీ ఎన్ని నాటకాలు ఆడినా తిట్ల దండకాలు చదివినా కూడా ఏపీకి ఒరిగేదేమీ ఉండదు ఏపీకి జరిగిన అన్యాయం విషయంలో కేంద్రం బాధ్యత ఉన్నా కూడా ప్రాథమికంగా బాబుదే ప్రధాన ముద్దాయి పాత్ర ఏపీ ప్రజల పక్షాన కేంద్రంతో పోరాడాల్సిన వ్యక్తి స్వార్థం కోసం ఏపీని బలిపెట్టాడు కాబట్టి ప్రజలు మాత్రం తగిన శాస్తి చేయడం ఖాయమంటున్నారు
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి